Good morning students how are you i hope you all are fine and doing well in last video i have started the topic meiosis and discuss about the process of meiosis 1 now in this video i'm going to discuss about the process of meiosis 2 so let us start the class students today i'm going to discuss about meiosis 2 If you remember, in last video I have discussed about meiosis one, and meiosis one की starting में जो हमने cell लिया था, it was diploid. वो diploid cell था. Means अगर हम human cells की बात करें, तो meiosis start होने के पहले, जो starting में हमने cell लिया था, it was diploid. Means that cell contains 46 chromosomes and 92 chromatids. उस diploid cell में 46 chromosomes थे और 92 chromatids थे. 92 chromatids क्यों थे? ये आप जानते हैं क्योंकि interphase में meiosis के पहले जो interphase है, उसमें duplication हुआ है DNA का या फिर chromosome का. Okay? तो starting में meiosis की starting में हमारे पास एक diploid cell था जिसमें 46 chromosomes थे और 92 chromatids थे. मियोसिस वन खत्म होते होते हमारे पास दो सेल्स बने थे दो सेल्स जिसमें 23 थ्री क्रोमोजोम्स थे और 46 सिक्स क्रोमेटेड्स मीन्स मियोसिस वन में के दौरान जो होमोलोगस पेयर्स के जो क्रोमोजोम्स थे वो अलग हुए एनाफेज में और उस होमोलोगस पेयर का 23 थ्री क्रोमोजोम एक सेल में और 23 थ्री क्रोमोजोम दूसरे सेल में पहुंच गया था मीन्स हमारे पास दो हेप्लॉयड सेल्स बन गए थे नाउ मियोसिस टू अब मियोसिस टू का पहला स्टेज है प्रोफेस टू एंड दी एज आई हैव डिस्कस्ड दी टाइम ड्यूरेशन आई स्मॉल टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू जो मियोसिस वन खत्म होने और मियोसिस टू के बीच में स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस और इंटरकाइनेसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है एंड दैट इज दी ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोजोम जो दो सेल्स हमें मिले हैं इसमें जो सेंट्रोजोम्स हैं उनका ड्यूप्लीकेशन इसी इंटरकाइनेसिस के दौरान होगा मीन्स हमारे पास दोनों सेल्स हैं ठीक है दो हेप्लॉयड सेल्स अब एक चीज आप ध्यान दें द नोटेबल थिंग इज दैट मियोसिस टू प्रोसेस इज सिमिलर टू द माइटोसिस जो माइटोसिस होता है जस्ट उसका सिमिलर प्रोसेस है मियोसिस टू तो देखिए कैसे जो दो हेप्लॉयड सेल्स मिले थे उसमें अब शुरू होगा मियोसिस टू एज यू नो मियोसिस का पहला जो है स्टेप है अब वह है प्रोफेस टू तो प्रोफेस टू में होता क्या है सिमिलर टू दी प्रोफेस ऑफ माइटोसिस इसमें होगा ये कि जो सेंट्रोजोम्स थे दोनों ही सेल्स में जो सेंट्रोजोम्स थे दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी टू अपोजिट एंड दोनों अपोजिट एंड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे फिर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस ऑल दी ऑर्गेन विल स्टार्ट डिसअपियरिंग वहां से डिसअपियर होना शुरू होंगे एंड अ कनेटिव कोर विल बी फॉर्म्ड अराउंड दी सेंट्रोमेयर ऑफ दी क्रोमोजोम्स तो सारे जो ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स इस सेल में है और जो ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स इस सेल में है इस सारे के सारे क्रोमोजोम्स के जो सेंट्रोमेयर है उसके दोनों तरफ जो है कैनेटोकोर का फॉर्मेशन होगा तो ये जो प्रोफेज का स्टेज है ये बिल्कुल सिमिलर है प्रोफेज टू जो म्यूसिस टू का प्रोफेज टू है इट इज सिमिलर टू दी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और इस प्रोफेज टू के एंड होते होते स्पिंडल फॉर्मेशन का भी स्टार्टिंग हो जाता है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइवर स्टार्ट नाउ नेक्स्ट स्टेज ऑफ म्यूसिस टू इज मेटाफेज टू सिमिलर टू दी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस यहां पर क्या होगा ये जो दोनों ही सेल्स बने हैं म्यूसिस वन में इन दोनों ही सेल्स में जो है स्पेंडल फाइवर्स का कंप्लीट फॉर्मेशन होगा कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस और दूसरा डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पेंडल फाइवर्स बनेंगे एंड ऑल दी 23 थ्री क्रोमोजोम्स इन दिस सेल एंड ऑल दी 23 थ्री क्रोमोजोम्स ऑफ इन दिस सेल दीज ऑल क्रोमोजोम्स विल गेट अरेंज एट द मिड ऑफ द सेल मीन्स दोनों ही जो सेंट्रोजोम्स के इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे 23 थ्री क्रोमोजोम्स इसमें और 23 थ्री क्रोमोजोम्स यहां पर अरेंज हो जाएंगे मीन्स एक मेटाफेज प्लेट बनेगा राइट right? अब इस अरेंजमेंट के बाद नेक्स्ट आता है एनाफेज टू एनाफेज टू में क्या होता है एनाफेज टू में जैसे कि माइटोसिस में हो रहा था 
this centromere this centromere of the chromosomes will dissociate from each other ye split honge har chromosomes ka jo centromere hai wo split hoga jaise ki mitosis mein ho raha tha aur is splitting ke baad har jo ye sare chromosomes hai is chromosome ke dono sister chromatids jo honge means this one, this chromatid and this chromatid is sister chromatid. तो ये जो sister chromatids होंगे ये एक दूसरे से अलग होंगे और दो अपोजिट एंड पर मूव करना शुरू करेंगे आप देख सकते हैं जो दोनों ही सेल्स हमें म्यूसिस वन से मिले हैं दोनों में ही मेटाफेस प्लेट बना है और दोनों में ही सेंट्रोमेयर जो है वो स्प्लिट हुआ है और एनाफेस के दौरान एनाफेस टू के दौरान दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर ये दोनों सिस्टर क्रोमेटेड दो अलग एंड पे मूव कर रहे हैं आप देख सकते हैं सारे सिस्टर क्रोमेटेड जो है वो अलग एंड पे मूव कर रहे हैं तो जो भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स इस सेल में है और जो ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स इस सेल में थे उन सब में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा और सारे ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटेड है वो एक दूसरे से अलग होकर दो अपोजिट एंड पर मूव करना शुरू करेंगे एनाफेज टू एट द एंडिंग ऑफ एनाफेज टू 23 chromosomes are accumulated at this end and another 23 chromosomes are accumulated at the another end dono hi cells mein kya hoga in dono hi ends pe 23 23 chromosomes jo hai wo wahan par accumulate ho jayenge और नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप इज टेलीफेज टू टेलीफेज टू के दौरान ये जो सारे 23 क्रोमोसोम्स यहां पर हैं, जो सारे 23 क्रोमोसोम्स हैं, वो एक्यूमुलेट होने के बाद अब टेलोफेज टू जो है इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ प्रोफेज टू मींस फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू होंगे न्यूक्लियोलस देन ऑल दी ऑर्गेनिज विल री एपियर तो अब यहां आप देख सकते हैं कि अब यहां जो है इस वाले न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और हर एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटेड है मींस यहां पर इस सेल में इस वाले न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स राइट एंड 23 क्रोमेटेड्स यहां पर भी 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 थ्री क्रोमेटेड सिमिलरली इन दोनों न्यूक्लियस में भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स एंड ट्वेंटी थ्री है अब टेलोफेज के बाद टेलोफेज जो है ये टेलोफेज टू खत्म होगा एंड दी अनदर प्रोसेस विल स्टार्ट दैट इज साइटोकैनिसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अब धीरे धीरे फ्यूरो फॉर्मेशन होना शुरू होगा एंड दिस सेल विल डिवाइड इनटू टू सेल्स ये दोनों ही सेल्स फर्दर टू सेल्स में डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर के ये दो सेल्स अब दे विल रिजल्ट इन फोर सेल्स तो हमारे पास म्यूसिस वन के बाद जो दो सेल्स मिले थे वो दो हेप्लॉइड सेल्स थे बट उन सारे हेप्लॉइड सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स थे और 46 सिक्स क्रोमेटेड्स थे जो म्यूसिस टू उसके बाद हुआ स्टार्ट म्यूसिस टू एंड आफ्टर द एंडिंग ऑफ म्यूसिस टू हमारे पास चार हेप्लॉइड सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ याद याद रखें कि मियोसिस टू के स्टार्टिंग में हमें दो सेल्स मिले थे जिसमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 था और जैसे ही मियोसिस टू खत्म हुआ तो हमारे पास चार सेल्स मिले और इन चारों में भी क्रोमोसोम्स का नंबर जो है 23 है क्योंकि मियोसिस टू के दौरान देर इज नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होता दैट्स वाई दिस मियोसिस टू इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन सिमिलर टू दी माइटोसिस तो लास्टली इट इज रिजल्टिंग मियोसिस इज रिजल्टिंग इन टू दी फोर हेप्लॉइड सेल्स तो हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल से मियोटिक डिवीजन के बाद दो मियोटिक डिवीजन के बाद फोर हेप्लॉयड सेल्स मिले हैं एंड सिंस ड्यूरिंग मियोसिस इफ वी विल टॉक अबाउट ओवरऑल मियोसिस प्रोसेस देन सिंस ड्यूरिंग ओवरऑल मियोसिस प्रोसेस वी यूज टू गेट फोर सेल्स व्हिच हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द पेरेंट्स जो पेरेंट्स में क्रोमोजोम नंबर है उससे हाफ नंबर होता है क्रोमोसोम्स का इस वजह से म्यूसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं एंड दिस रिडक्शनल डिवीजन और म्यूसिस ओनली ऑकर्स इन दी 
रिप्रोडक्टिव सेल्स और इट ओनली ऑकर्स ड्यूरिंग दी गैमेट फॉर्मेशन मीन्स अगर ये स्पर्म बने या फिर ये एग बने तो एग या स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान ही मियोसिस होता है अब इसका रीजन क्या है इसका रीजन सिंपली ये है कि जो स्पर्म है एक ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करें तो एक ह्यूमन इंडिविजुअल में 46 सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं राइट right? तो ये हर सेल में 46 सिक्स क्रोमोजोम होना जरूरी है फॉर दी प्रोपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी तो एक ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके जो सेल्स है उसमें 46 सिक्स क्रोमोजोम होंगे ना जैसे ही म्योसिस होता है तो हमारे पास गैमेट्स बनते हैं और उन गैमेट्स में ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स होते हैं मीन्स हर गैमेट में सिर्फ ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम होता है अब ये सपोज के स्पर्म है और एग हमारे पास जो है वो भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम का है ये जैसे ही एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं हमारे पास बनता है एक जायगॉट अब इसके अंदर ये ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं मीन्स हमारे पास जो जायगॉट बना वो कैसा है फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम का और फर्दर ये इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियो के बाद एक इंडिविजुअल बनेगा राइट तो अगर इमेजिन अगर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस ना हो तो गैमेट में जो नंबर्स होंगे क्रोमोजोम के वो 46 होंगे एंड इमेजिन अगर स्पर्म भी 46 का हो और एग भी 46 का हो तो कॉम्बिनेशन में जो जायगॉट बनेगा वो 92 क्रोमोजोम्स का बनेगा एंड इट विल रिजल्ट इन लॉट्स ऑफ म्यूटेशन एंड इट इज नॉट पॉसिबल तो म्योसिस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही होता है और इसलिए होता है जिससे जो क्रोमोजोम नंबर है ह्यूमन बींग्स का वो मेंटेन रहे ओके नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस मीन्स वाई म्यूसिस इज इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूसिस इज दैट इट यूज टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द ऑर्गेनिज्म मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितना क्रोमोजोम नंबर होगा उसे मेंटेन रखने के लिए उसे कांस्टेंट रखने के लिए म्योसिस की जरूरत पड़ती है एज आई हैव डिस्कस बिकॉज म्योसिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड व्हेन दीज टू सेल्स मींस व्हेन दीज टू गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फ्यूजेज इट प्रोड्यूसेज अ जाइगॉट विथ अ कम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स Which further grows into an individual means ये जरूरी है कि constant number chromosomes का किसी organism में maintain रहे और इसके लिए meiosis एक बहुत important process है Second importance of meiosis is that it used to produce gametes, so it is important for the reproduction process. Third importance is that since crossing over process used to take place during meiosis meiosis ke dauran crossing over process hota hai during the pachytene stage of prophase 1 aur ye jo crossing over hai it is a process of exchange of genetic material jiske wajah se variations aate hain genetic variations and these variations are sometime very much important for the existence of life on earth और इसी वेरिएशन की वजह से जो नेक्स्ट प्रोजनी है मीन्स दी ऑफ स्प्रिंग्स और द इंडिविजुअल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन यूज टू डिफर फ्रॉम दी पेरेंट्स पेरेंट्स से डिफर होते हैं मीन्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे आर द मिक्सचर ऑफ दी बोथ मैटर्नल एंड पैटर्नल जीन विच हैव गॉन थ्रू दी क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस इज दैट due to the genetic variation evolution process also occurs means meiosis ke dauran jo crossing over ho raha hai us waqt jo genetic variation aata hai us wajah se evolution process bhi hota hai so meiosis is a very important process and with this the chapter cell cycle and cell division is completed in next video i will start the next chapter bio molecules till then stay home stay safe use mask use sanitizer and maintain social distancing have a nice day